বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আজকের পর্বে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি খুবই মজাদার একটি রেসিপি সেটা হচ্ছে মুরগির মাংস দিয়ে কচু রান্না করা এই মৌসুমে বাজারে বিভিন্ন জাতের কচু কিনতে পাওয়া যায় আমি এখানে ফালি করা অর্ধেক কচু কিনে নিয়ে এসেছি তবে এই কচুর নাম হচ্ছে গডমান কচু কচুর বিভিন্ন জাত আছে আপনারা বিভিন্ন জাতের কচু অনেকেই চেনেন অনেকে হয়তো চেনেন না বিভিন্ন জাতের কচু কিনতে পাওয়া যায় যেমন একটা কচুর নাম হচ্ছে মান কচু আর একটা কচুর নাম হচ্ছে আপনার গডমান কচু একটা কচু আছে দুধের কচু আপনারা যে যে কচু পছন্দ করেন সেটা কিন্তু কিনে নিয়ে খুব সহজে রান্না করতে পারেন অনেকেই কিন্তু কচু রান্না করা খুব ঝামেলা মনে করে আমি মনে করি কচু রান্না করাটা খুব সহজ এবং খুবই সিম্পল একটা জিনিস ভিউয়ার্স কচু কাটাটা অনেকেই ঝামেলা মনে করে এবং কচুতে অনেক সময় অনেকের ধারণা যে গলা চুলকায় এই জন্য অনেকেই কচুটা পছন্দ করে না কিন্তু আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে যে এই যে কচুটা দেখাচ্ছি এই কচুটা কিন্তু কোনো গলা চুলকাবে না এবং খেতে কিন্তু খুবই মজা এটা আপনারা রান্না করে যখন খাবেন তখনই বুঝতে পারবেন যে এর স্বাদ কতখানি ভিউয়ার্স আমি যেভাবে কচুটা কাটলাম একদম সেমভাবে আপনারাও কাটবেন কারণ কচু যদি কোথাও থেকে কম বেশি কাটা হয় তখনও কিন্তু গলা চুলকায় আপনি যদি একভাবে সমান করে চারু ছাট কেটে নেন তাহলে কিন্তু গলা চুলকাবে না আর এটা আপনি মুরগির মাংস দিয়েও রান্না করতে পারেন ইভেন গরুর গোশ দিয়েও আপনি এটা খুব মজা এটা গরুর গোশ দিয়েও আপনি রান্না করে খেতে পারেন গোশের দেওয়ার জন্য আমরা যেমন করে আলু কেটে নিই আমি কিন্তু সবগুলো পিস সেমভাবে কেটে নিয়েছি আপনারাও এভাবে কেটে নেবেন এখন আমি একটা হাঁড়িতে গরম পানি করব সেটার ভিতরে আমি সবগুলো কচু একেবারে সেদ্ধ দিয়ে দেব তার ভিতরে আমি দিয়ে দেব তিন থেকে চারটা আম পাতা এবং সাথে দিয়ে দেব একটু ছোটা যেটা খাবার ছোটা বলে সেই ছোটা আপনি ব্যবহার করবেন তবে পরিমাণে খুবই কম দেবেন অল্প একটু দিলেই হয়ে যাবে খাবার ছোটা এবং আমি যে আম পাতাটা ব্যবহার করলাম তার কারণ হচ্ছে আপনারা অনেকেই ভয় পান যে এটাতে কচুতে গলা চুলকায় সেজন্য আমি আম পাতা এবং খাবার ছোটাটা ব্যবহার করলাম কারণ হচ্ছে এই খাবার ছোটা এবং আম পাতা যদি আপনি ব্যবহার করে থাকেন আপনার গলা চুলকাবে না কচুটা আপনি একদম আলুর মতো খেতে পারবেন আমি এখানে সেদ্ধ করা কচুটা এখানে পানি ঝরিয়ে রেখে দিয়েছি তবে আপনারা বেশি সেদ্ধ করবেন না কারণ আপনারা গোশের সাথে আবারও রান্না করবেন সাথে আমি যেসব উপকরণ অ্যাড করব প্রথমে নিয়ে নিয়েছি আমি বড় সাইজে দুটো পেঁয়াজ কুচি এবং এখানে নিয়েছি আমি আদা বাটা এবং রসুন বাটা পরিমাণ মতো আপনারা দিয়ে নেবেন এখানে নিয়ে নিয়ে নিয়েছি আমি এক চামচ জিরার গুঁড়া এবং এক চামচ মাংসের মশলার গুঁড়া এ দুটো আমি একসাথে অ্যাড করে দেব সাথে নিয়েছি আমি পরিমাণ মতো মাংস আপনারা চাইলে বেশি মাংস অ্যাড করতে পারেন আপনাদের ইচ্ছে মতো আপনারা মাংস অ্যাড করতে পারেন এখানে আমি একটা ফ্রাই প্যান নিয়ে নিয়েছি দিয়ে দেব প্রথমে তেল তেল গরম হয়ে গেলে দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি সাথে আমি অ্যাড করব আমার যে সব মশলা আমি রেখে দিয়েছি এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি আদা বাটা এবং রসুন বাটা আমি আদা বাটা এবং রসুন বাটা একটু ভেজে নেব আপনারা দিয়ে দেবেন পরিমাণ মতো লবণ আমি মশলাটা সামান্য ভেজে দিয়ে দেব একটু পানি পানি দিয়ে দেওয়ার পর দিয়ে দেব দুই চা চামচ মরিচের গুঁড়া এবং সাথে দেব এক চা চামচ হলুদের গুঁড়া আপনারা যে পরিমাণে রান্না করবেন সেই পরিমাণে কিন্তু আপনারা দিয়ে দেবেন তো আমি যে পরিমাণ গোস এবং কচু সেদ্ধ করে নিয়েছি সেই পরিমাণ অনুযায়ী কিন্তু এখানে ঝাল নিয়ে নিয়েছি এখন আমি দিয়ে দেব দেড় টেবিল চামচ জিরার গুঁড়া এবং এক চা চামচ মশলা দেব আমি মাংসের মশলা আপনারা পরিমাণ মতো সব কিছু দিয়ে নেবেন এখন আমি এই মশলাটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নেব কারণ আপনারা জানেন মশলা যত আপনি কষাবেন ততই কিন্তু খেতে অনেক স্বাদ হয় তো সেই জন্য আপনি মশলাটাকে একটু পানি দিয়ে আবারও কিন্তু কষিয়ে নিতে পারেন যাতে তরকারিটা আরও খেতে অনেক মজা হয় তো এখন আমি দিয়ে দেব আমার কেটে রাখা মাংসের টুকরোগুলো সব টুকরোগুলো আমি এখন দিয়ে নেব মাংসের টুকরো দেওয়ার পরেও কিন্তু আমি সামান্য কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব গোশটা আমি ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি এখন আমি দিয়ে দেব পরিমাণ মতো পানি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব একটা ব্লক আসা পর্যন্ত 
একটা ব্লক চলে এসেছে এখন আমি সেদ্ধ করা যে কচুগুলো রেখে দিয়েছিলাম সেগুলো সব দিয়ে দেব দিয়ে দিয়ে আবার আমি ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে তুলে ফেলব আপনারা একটু খেয়াল করবেন যাতে কচুটা বেশি সেদ্ধ না হয়ে যায় কচু এবং মাংস দুইটাই যেন সমানভাবে সেদ্ধ হয় তারপর আপনারা তুলে ফেলবেন তৈরি হয়ে গেল খুবই মজাদার একটি রেসিপি মুরগির মাংস দিয়ে কচু রান্না করা যারা কচু পাগল তারা অবশ্যই আজকের ভিডিওটি দেখার পরে আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট রইল অবশ্যই আজকের রেসিপিটি বাসায় তৈরি করে খাবেন এবং ভিডিওটি দেখার পরে লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ